Hola a todos, bienvenidos. Soy Abril Silva Borrione para Deportes 2021 y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Judith Verdaguer, jugadora de la segunda división de España. Bueno, antes que nada, gracias por hacerte un tiempito y responder algunas preguntas. Es un gusto tenerte acá. Gracias a vosotros. Bueno, ¿querés arrancar comentándome un poquito cómo se está desarrollando los entrenamientos, el campeonato, eh, en relación con la pandemia, obvio, ¿no? Sí, pues la verdad es que todo ha cambiado un poco desde el año pasado, pero, pero en comparación al año pasado a este sí que ha habido un poco de mejora. Eh, el COVID ya no afecta tanto, por lo menos aquí en España, y los entrenamientos se llevan con más normalidad. Pero sí que es verdad que, que bueno, la adaptación de, de la pandemia a, a la vida o de la, de la vida normal a la pandemia ha sido un poco exigente para todos y sobre todo para los deportistas, pero poco a poco adaptándose. Claro, totalmente, como decís vos, ¿hay público allá? ¿Se está jugando con público? ¿Cómo es? Pues sí, eh, tenemos la suerte de, de jugar con, con público, dependiendo de las comunidades autónomas, tienen diferentes eh, regulaciones, pero a veces puede variar entre 40% del aforo o el 70% del aforo, dependiendo de, del lugar donde te encuentres. Qué lindo, qué lindo. Ya está todo bastante más acomodado que acá. Y en relación al año pasado, ¿cómo, cómo se llevaban a cabo los entrenamientos? Que fue el primer año, digamos, de la pandemia, la cuarentena. Eh, sí, me estás preguntando si cómo se llevaron a cabo los entrenamientos de... Eh, pues básicamente era hacer los, los test de, de lo, los llamados PCR eh, antes de los entrenamientos o semanalmente para llevar una, un, un control del, del equipo y para así poder entrenar en contacto físico porque evidentemente todos sabemos que el fútbol es un deporte de contacto y, y nada, los entrenamientos eh, seguían siendo igual de, de intensos, nada cambiaba, simplemente era la, la, la rutina anterior al, y posterior a los entrenamientos era mucho más cuidadosa tenías que controlar más eh, la, a nivel sanitario pues el lavarte las manos el estar pendiente de, de, de no relacionarte con, con gente exterior a, al equipo y, y así Muchísimo más cuidado pero se fueron adecuando y nada, eso está buenísimo Bueno, para mí un aspecto muy importante es la motivación y si a todos nos pasó que ya en un momento no queríamos hacer más nada, me imagino que para un deportista fue todavía peor. ¿Cómo te llevaste vos con esto a lo largo de la pandemia? Pues yo la verdad que tuve la suerte que durante la pandemia o justamente cuando todo fue nuevo para, para todo el mundo, eh, me encontraba en Estados Unidos acabando la carrera eh, universitaria y allí por el momento no... No, no estaba demasiado eh, mala la cosa. Entonces tuve la oportunidad de prepararme físicamente y poder eh, entrenarme a, a la misma vez que, que combinaba con, a, acabando mis estudios. Pero sí que es verdad que fue muy difícil el, el volver físicamente en las, en las mejores condiciones por el, por el simple hecho de que no, no tuvimos... Eh, digásemos los recursos como para entrenar al, al máximo nivel Claro, claro, y por tu paso por Estados Unidos ¿Allá jugabas fútbol también? Sí, sí, eh, fui con, me fui con 18 años con una beca deportiva donde pude combinar tanto el estudio académico como el, el futbolístico Qué lindo, qué lindo, eso se está dando mucho, así que eso está buenísimo. ¿Y te costaba equilibrar el, el deporte con los estudios o lo llevabas bien? Eh, pues al principio sí cuesta un poco porque eh, aquí en, en España sí que es verdad que también lo tenía que llevar a cabo, pero la intensidad con la que lo tuve que hacer allí en Estados Unidos fue muy, muy distinta y ese cambio de rutina me costó adaptarme, pero... Pero después sí que es verdad que con organización todo se puede llevar a cabo. Sí, totalmente. Como decís vos, lo vas adecuando, vas entrando en los horarios. Así que, nada, buenísimo. Qué lindo que hayas vuelto a tu país. Me imagino que estás más que contenta. Pues sí. La verdad es que era un, un objetivo que tenía en mente. Eh, cuando me fui a Estados Unidos, evidentemente era para crecer personalmente y futbolísticamente. Pero 
siempre tenía en mente el, el objetivo de, de volver a mi casa, a volver a competir aquí. Creo que, que era una oportunidad buena porque sabía que el fútbol español iba a mejorar muchísimo durante los años y, y así fue. Entonces tenía muchas ganas de, de volver a sentir lo que, lo que era jugar aquí y evidentemente con el, con el nivel eh, superior. Totalmente, totalmente. Me parece que no hay nada más lindo que la casa. Bueno, ahora vayamos un poquito para atrás. Comentame a qué edad arrancaste, a dónde arrancaste. Eh, pues yo empecé con siete años eh, con, con los niños. No, en ese momento no había eh, equipos de, de niñas, entonces tuve que, que empezar o iniciar mi, mi carrera con mi carrera futbolística o, o mis andares por, por el fútbol eh, con un equipo de niños y fue del, del pueblo eh, donde jugábamos todos, nos conocíamos todos, íbamos al colegio juntos y a partir de allí fui, fui jugando con ellos hasta llegar a una cierta edad donde no pude jugar más, más con, con chicos y, y empecé con las, con las niñas pasando por dos clubes distintos eh, de, de fútbol femenino hasta que, que me llegó la, la llamada de, de, del, del español que ya era como un poco un club eh, más conocido, más grande eh, sobre todo en, en la provincia de, de Barcelona entonces a partir de ahí ya eh, fue mi, mi etapa más, eh, más seria, más profesional hasta que hice el salto a Estados Unidos y hasta el día de, do, de hoy evidentemente ¿Y sentías alguna diferencia, que hacían alguna diferencia cuando jugabas con los varones por el hecho de que vos eras mujer? Eh, sí, lo, lo noté un poco. Evidentemente era muy, muy pequeña y, y se, se sabe que la mujer se, de, se desarrolla un poco más antes que, que, el, que el varón. Pero sí que es verdad que noté la diferencia física, eh, eso, es, eso está claro, sí. Claro, claro. ¿Y por qué el fútbol? Porque viste que cuando ahora como que está en auge muchos deportes femeninos, me imagino que cuando vos eras chiquita eran muy poquitas las que jugaban al fútbol. Sí, así es. Eh, la verdad es que desgraciadamente en España era un, un país donde la mentalidad eh, siempre era que el fútbol era destinado para hombres. Eh, así que en, en mi época, que yo recuerde tampoco... Eh, recuerdo muchas, muchas niñas jugando al fútbol y, y nada, sí que es verdad que, que lo que me impulsó quizás fue el ir a ver a, a mi hermano todos los fines de semana, él jugaba al fútbol desde chiquitito y con mis padres eh, cada fin de semana íbamos a verlo y quizás eh, cogí la, la pasión a través de, de verlo jugar tantas, tantas veces y tantos días. Seguiste los pasos de él. <ríe> sí. Qué lindo. Bueno, otro aspecto muy importante es el apoyo. ¿Cómo es el apoyo de tu familia, entrenadores, amigos, personas allegadas? Pues yo la verdad que tengo muchísima suerte. Eh, sí que es verdad que, que mi padre y mi hermano eh, han sido más eh, seguidores del fútbol. Mi madre quizás no, no tanto, pero siempre he sentido muchísimo el apoyo de ellos. Nunca me han negado a, a jugar o hacer lo que, lo que yo quisiera o lo que era mi sueño. Así que súper agradecida por, por mi familia. Qué lindo, qué lindo. Qué, importan qué importante sentirse acompañada, eh, más que todo en los momentos malos, porque en los buenos, bueno, uno puede celebrar, pero en los momentos malos me parece que es fundamental estar acompañada. Sí, sí, eso es. Eh, y sobre todo, en, como te digo, aquí en España con la mentalidad que alguna, alguna gente podía tener acerca del fútbol femenino, eh, sí que creo que era crucial y súper importante que, que tu familia te apoyara en, en, en ese objetivo que, que tú tenías, ¿no? Totalmente, totalmente como lo decís vos. Bueno, ¿qué, ¿qué valores pensás que te dejó no solo el fútbol en, en sí mismo, sino también el equipo, tus entrenadores...? Los valores, perdona, no te escuchas. Sí, sí, valores, sí. Eh, pues la verdad es que yo creo que el fútbol me ha enseñado muchísimos valores. Eh, evidentemente el, el saber perder yo creo que es uno de los, de los más importantes. Eh, al final la vida misma también habrá muchos momentos en los que no, 
nos vayan a salir las cosas bien y, y debemos afrontarlos con la mayor positividad y no, no tiene por qué ser el fin del mundo. Entonces el hecho de, de, bueno, de, de saborear la derrota y, y, y saber que, que al día siguiente tienes que volver a entrenar y te tienes que levantar, eh, también te enseña eh, pues, pues eso, de que, de que en la vida también vas a tener muchas situaciones incómodas, pero que al día siguiente hay que seguir y que hay que intentarlo de nuevo. Así que yo, yo me quedaría con, con ese, ese, ese valor, para mí es el más importante, pero evidentemente muchos otros, como puede ser el de la amistad, conoces a muchísima gente, eh, pueden ser tus amigos de, de toda la vida y conoces también otras culturas, te abres la mente, te conoces a ti mismo, pero como te digo, el, el valor más importante para mí es el, el saber y aprender a, a saber eh, derrotar o ser derrotado, mejor dicho. Sí, sí, por supuesto, como decís vos, hay un gran abanico que te deja el deporte y más un deporte en equipo, eh, pero creo que lo que decís vos también es muy importante eh, porque se necesita esos momentos tristes o que uno se siente frustrado para después eh, poder apreciar mejor los más lindos, ¿no? Creo que es así y nada, me parece buenísimo que lo hayas contado. Es la primera vez que me lo dicen y la verdad es que me gustó mucho. Y bueno, hablando de esto de sentimientos, todo, ¿qué, ¿qué significa el fútbol para vos en tu vida? Uf, eh, yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles, eh, pero para mí el fútbol de verdad que suena muy tópico, pero significa a todo. Eh, me ha dado la oportunidad de, de marcharme de casa, independizarme, vivir una, nue una nueva experiencia, conocerme. Eh, como te he con comentado antes, que estábamos hablando sobre los valores, también me ha enseñado muchísimo a ser persona, no solo jugadora. Eh, entonces, para mí, de verdad, que ahora mismo no me imagino una vida o una Judith sin, sin el fútbol acompañado de... O, o, de la mano de, del fútbol, no, no me imagino una Judith sin él. Te ha ayudado a crecer y te ha marcado mucho en lo personal, eso está buenísimo. Qué loco cómo interviene el deporte, tanto en uno, no solo a nivel físico, sino mental, está buenísimo, está buenísimo. ¿Qué virtudes sí. pensás que tenés como jugadora? Pues me considero una jugadora con desparpajo, eh, me gustan muchísimo eh, los cambios de ritmo, eh, no soy una jugadora necesariamente técnica, pero sí que me gusta eh, tener las pautas del juego y tener visión de juego. Y por último diría que, que tengo un, un chute potente de, de larga distancia, o un, un disparo, perdón. <risas> No, te entendí, te entendí. <ríe> eh, muy completa por lo, por lo que lo describís vos. Para mí el cambio de ritmo y patear fuerte es eh, fundamental en el fútbol. Es un arma bastante, muy fuerte, no bastante. Así que nada, buenísimo. ¿Y qué aspectos pensás que tenés que mejorar? Pues uno de los aspectos que debo mejorar es eh, la, la mentalidad. Creo que a lo mejor... En situaciones necesito ser, ser más fuerte, eh, eso a nivel, a nivel personal, eh, me ayudará muchísimo eh, a nivel eh, deportivo también en, en mi juego, eh, evidentemente saber colocar y disparar con más potencia con la, con la pierna izquierda, que es la pierna menos hábil para mí, y, y quizás también añadiría el... el el saber eh, ganar las disputas aéreas, quizás un poco más fuerte en ese aspecto, si debería de ser. Claro, faltan ahí algunas fortalezas técnicas, nada que no se pueda mejorar, me parece que, que sos súper completa, así que nada, está buenísimo, y bueno, la mentalidad como, como en cualquier deporte y como en la vida se va trabajando, nada, hay que darle para adelante. <risa> Sí. Bueno, que como cualquier deportista me imagino que tenés metas, sueños por cumplir. ¿A qué aspiras a futuro? Pues desde chiquitita eh, quería, evidentemente quería llegar a ser jugadora profesional, pero siempre hay algo que, que he tenido en mente y que creo que todo jugador quisiera llegar y es competir con, con la selección nacional. Para mí sería el objetivo máximo de, de mi carrera y el que espero poder cumplir algún día. Qué lindo, qué lindo. Sí, el sentimiento de, 
de pertenencia con la camiseta de, bueno, yo iba a decir Argentina, pero, pero bueno, allá de España me parece que, que no hay nada más lindo y que es de lo más alto que puede eh, aspirar un deportista. Bueno, acá en Argentina, bueno, en Latinoamérica en realidad, eh, un sueño muy grande es irse a jugar a Europa. Vos jugás en Europa, estuviste jugando en Estados Unidos, ¿qué pensás en volver a irte o eso no, no estaría en mente? Pues la verdad es que soy una persona que no se cierra puertas a nada, tampoco tengo una idea fija, sí que, sí que es verdad que a corto plazo tengo ideas muy claras, pero a largo plazo no, no tengo barreras, eh, no me cierro a nada y, y prefiero dejar la puerta abierta a cualquier opción y evidentemente soy una, una chica que creo que le gusta viajar, conocer otras culturas, adaptarse a otra a otra manera de ver el fútbol, así que no, no descarto el, el volver a irme de, de lo que es mi casa. Claro, claro, si se la oportunidad se verá y, y nada, lo irás, lo irás contemplando. ¿Cuál pensás que es tu mayor logro deportivo? Uf, esa pregunta es, es muy complicada y, y muy bonita a la misma vez. Eh, sí. Creo que la mayor experien experiencia que yo viví eh, como futbolista fue el ser capaz de, de marcharme de, de lo que conocía, de mi zona de confort y, y estar prácticamente en un mundo desconocido. Así que para mí yo me quedaría por ahora con la experiencia que, que, me, que viví en Estados Unidos. Claro, justo te estaba por decir eso, salir de la zona de confort y nada, me parece que además de ser una jugadora súper completa, parece que es una persona súper completa porque es muy difícil animarse, irse lejos de la casa y más cuando sos chica y apostar a uno mismo porque me parece que vos apostaste por, un, por vos misma. Es, es impresionante, la verdad. Esta pregunta es un poco eh, relacionada a la anterior, pero, pero bueno, la voy a hacer igual. ¿Cuál pensás que, que es eh, tu mejor momento? Ese que te acordás siempre, digamos. Eh, pues... Mira, siempre que, no sé, siempre que pienso en, en, en el momento feliz ¿no? o, en, o en un momento importante en, en, como jugadora, pues siempre me viene a la mente un, un partido donde, donde yo tenía como unos 14, 15 años y aún jugaba con, con las... de te voy a interrumpir porque se te, se te cortó. ¿Vos me escuchás bien? Sí. Ahí está. Sí, ahora te escucho. Sí, perdona. No, no, no hay cortó. problema. Ay, sí, pero vale. ahora te escucho. Quedaste en los 14 años. Si quieres seguir de ahí, buenísimo. Vale. <risa> vale, vuelvo a repetir lo de los 14. Perdona, no sé qué ha pasado. No, no, no te preocupes. Eh... La conexión va y bien, así que. Vale. En los, eh, tenía yo unos 14 o 15 años y jugaba con las, las chicas de siempre, las, las que nos conocíamos de mu durante muchos años, y recuerdo que era un partido donde estábamos en la lucha por el, por, por el título de liga, y, y era un, un partido donde jugábamos contra el mayor rival de la liga, y, y marqué el gol de la victoria, y recuerdo los abrazos con, con la gente, con ellas, eh, fue un, un momento muy bonito y el que recuerdo con mucha, con mucha estima. Qué lindo, qué lindo. Si sí, lo contás con mucha emoción, así que me imagino que debe haber sido algo muy bonito, muy hermoso. Y bueno, la pregunta que sigue era si tenías alguna jugada puntual que te acordabas, pero me parece que, que ya la contaste. No sé si quieres comentar alguna otra <ríe> o pasamos a la otra pregunta, como vos quieras. Sí, bueno, la, la jugada sí, la verdad es que me quedaría con esa porque aparte fue una jugada de equipo preciosa de la que por lo menos yo recuerdo y se me quedará grabada en la mente toda, toda la vida. Me imagino, me imagino. Bueno, entonces te voy a preguntar, eh, ¿a quién tenés de referente o de ídolo? Pues mira, yo eh, de pequeña, en, en femenino, siempre me fijaba mucho en, en Vicky Lozada. Es una jugadora que que bueno, que, que para mí eh, no solo mostraba sus cualidades técnicas en el, en el campo, sino que también fuera de él era una persona eh, que yo consideraba madura, con carácter, muy profesional, y eso también para mí es muy importante eh, para, para un jugador. Entonces eh, la tengo a ella siempre como, como referente. También tengo que mencionar a Vero Boquete, 
por el, ella no es más por, por ser mi posición, sino porque ha sido siempre una persona que, que ha tenido muchas, muchas metas y muchos recursos, se ha ido a muchísimos países a jugar y eso para mí es de admirar, que, que tengas que adaptarte a, al, al juego y al estilo de, de, de un país y de una cultura completamente distinta, para mí es de admirar. Entonces yo destacaría a esas dos personas. Y como masculino, pues eh, Xavi Hernández para mí también ha sido mi, mi ídolo, una persona que me he fijado muchísimo. Eh, claramente ha conseguido muchísimas cosas con, con el Barcelona eh, y, y evidentemente no, no voy a negar su, su, sus calidades técnicas. Qué importante que te fijes en un jugador, no solo en lo técnico, sino también como, como persona, digamos. Me parece eh, muy lindo que mires tanto dentro como fuera de la cancha. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, ¿qué, ¿qué preferís? ¿Dar una asistencia? ¿Anotar el gol? ¿O, eh, digamos, eh, cubrir el gol? ¿Digamos, salvar ese, esa, esa jugada que podría terminar en gol? Pues la respuesta, la mejor respuesta que te puedo dar es todo lo que sea que, y lo que pueda conseguir que nosotras ganemos el partido, me da igual cualquiera de las tres opciones, si eso significa que nos llevamos los tres puntos. Si salvo el último gol, tanto si meto el gol como si doy la asistencia del gol. Pero siempre tiene que ser para ayudar al, al colectivo, porque al final el fútbol es, es eso, un juego de, de equipo. Lo que le sume el equipo viene perfecto. <ríe> buenísimo, buenísimo. Es. Bueno, ¿un rival que siempre quieras enfrentar? ¿Un rival que siempre me quiera enfrentar? Pues la verdad es que dependiendo de la liga donde, donde juegue, eh, supongo que tendré mm, alguna, alguna preferencia de jugar o, o tendría más ganas de jugar con, con alguien. Pero la verdad yo creo que cada rival es, es importante y creo que, que de todos puedes aprender y de todos puedes sacar cosas buenas. Pero de momento, en este momento, a mi, en mi carrera futbolística, no puedo decirte aún eh, si tengo muchísimas ganas de enfrentarme a un, a un rival o no. No hay un específico por el momento. <ríe> Bueno, yo no tengo más preguntas por hacerte. No sé si vos querés comentar algo más. No, simplemente pues darte las gracias eh, por, por la entrevista y por el tiempo que, que has, has pasado conmigo. Para mí es un placer, de verdad. Y, y nada, eso, que muy agradecida y muchísimas gracias de nuevo. Buenísimo, buenísimo. Nuevamente también muchas gracias de parte de todos. El tiempito también que te hiciste vos para responder. Y nada, fue un gusto charlar con vos, me encantó conocerte y espero que en otra oportunidad eh, podamos volver a charlar. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.